입법 재료죠. 이게 뭐냐면 오일을 곱게 갈아서 즙만 지금 만들어서 이렇게 사용을 하시면 돼요. 이렇게 들어가면 이 냉면 육수가 기가 막히게 맛있어집니다. 반갑습니다. 행복을 전하는 요리사 대령 숙수입니다. 오늘은 물냉면 육수를 한번 만들어 볼 건데요. 식당이나 가정에서도 아주 편하고 쉽게 그리고 빠르게 만들 수 있는 물냉면 육수 오늘 준비를 해보았습니다. 지금 앞에 보시면 요거는 지난 시간 제가 냉면, 시판 냉면을 소개를 해드렸는데 그 냉면을 지금 냉장고에서 보관해서 이렇게 완전하게 해동을 지금 시켜놓은 상태고요. 배, 그리고 오이. 그 다음에 요거는 냉면 무김치예요 요게 벌써 지금 한 3주 정도 된것 같은데 3주나 한달 정도? 아직까지 또 멀쩡합니다. 요 고명들은요. 제가 영상 다 올려놨거든요. 그 영상들 참, 참고해서 만들어 주시면 되겠습니다. 그리고 계란 자 요게 중요한데요 마지막에 육수 다 만들고 나서 제가 이 재료가 뭔지 알려드리도록 하겠습니다 오늘 고명은 웬만한 건다 준비가 되어 있는데 편육은 좀 삶기가 힘들어서 편육만 지금 빠진 상태입니다 그럼 바로 육수 만들어 보도록 하겠습니다 렌지에 냄비를 하나 준비를 해 주시고요 불량의 물을 지금 받아 주세요 수돗물 쓰지 마시고 정수기 물 사용하시면 더 좋습니다 가스불을 강불로 먼저 켜주세요 그리고 이제 물이 끓기 전까지 양념을 만들어 보겠습니다 국간장 참치 액젓 소고기 다시다 갈색 설탕 슈가 식초 마지막으로 요거는 사골 액기스입니다. 물이 지금 끓고 있는데요. 이렇게 팔팔 끓기 시작하면 만들어둔 양념을 넣습니다. 그리고 다시 이렇게 물이 끓어오르면 불을 꺼주시면 육수가 완성된 거고요. 요 육수는 요 냄비 채로 찬물에다가 담궈가지고 차갑게 식혀주시면 되겠습니다 자 이렇게 지금 저는 중탕으로 냉면 육수를 식히고 있거든요 젓가락을 꼽아 놓은 이유가요 요 물이 냄비 안으로 들어갈 수가 있어서 이렇게 꽂아서 물을 살짝 틀어서 완벽하게 식혀주시면 되겠습니다 육수는 지금 이렇게 차갑게 식혀놨고요 아까 비법 재료죠 이게 뭐냐면 오일을 곱게 갈아서 즙만 지금 만들어서 이렇게 사용을 하시면 돼요 요게 들어가면 이 냉면 육수가 기가 막히게 맛있어집니다 자 넣겠습니다 넣어주고 충분하게 섞어주는 후에 냉동실에 보관해서 살얼음을 띄우시면 돼요 자 그리고 참고사항이 한 가지 있는데요 요 육수는 시원하게 해 가지고 이제 딱 간을 봤을 때 간이 조금 쎄야 됩니다 그래야지 나중에 냉면 면발이 들어가면 이 간이 딱 적당하게 맞거든요 참고하세요 자 이렇게 저는 세팅을 해 보았습니다 이렇게 하면 물냉면 간단하게 나오고요 요 물냉면 양은 한 다섯 그릇 정도 예, 나오는 육수의 양입니다 여기에 이제 다대기를 조금 올려서 먹고 싶다 그러면 제가 올려놓은 함경면옥 비냉 다대기가 있으니까 그거 참고해서 만들어서 올려 드시면 되겠습니다 오늘 준비한 영상은 여기까지이고요 저는 다음 시간에 더 좋은 영상으로 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다